Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Maraming salamat mga kabarangay. Nandito na po tayo sa pinakahihintay ng ating mga magigiting na mga kawani ng 42,000 na mga barangays, ang Best Practices Segment, kung saan ay feature natin ang mga magagandang ginagawa ng ating mga barangay, maliit man o malaki sa bawat sulok ng Pilipinas. Nang sa ganun ay makapaghatid tayo ng inspirasyon sa ibang mga kawani ng barangay na dapat sila ang nangunguna sa pag-iisip at pag-i-implement ng mga project na ikagaganda ng buhay nating lahat. Ang ating pong mga ifi-feature... Ang sabi nga ng butihing Undersecretary Martin Dino, hindi lahat ng mga barangay ay palpak. More than 80% po, po sa kanila ay totoong nagbibigay ng serbisyo at nakatutulong sa kanilang kinasalasakupan. I always believe that as a public servant of the barangay, you must always try to define your position and you should not be limited to what the position expects of you. In other words, hindi po kit kawani ka lang ng barangay ay limitado ang iyong galaw. Kung para sa ikagaganda ng inyong barangay ay dapat ipakita natin na hindi nasayang ang boto ng mamamayan sa atin. Yusek? Correct. At siyempre, inaasahan ng taong bayan ng barangay. At dahil nga dito, tayo ay pipili ng mga karapat dapat at bigyan ng pagkilala at uh, bigyan naman natin para naman sila ang mag, uh, maging halimbawa ng iba't ibang barangay. Sabi nga, we are all partner in public service. Course of nation building, kaya po ang mga pinili namin mga criteria ay first, best peace and order. Kasama na dyan, syempre, yung ating bada. Best in cleanliness and environmental initiative. Bakit? Meron tayong tinatawag na Republic Act 9003 na kung saan ang problema natin sa basura problema sa kalikasan ay i-address down to barangay level kaya yan ang paglilinis ng ating kalikasan ay mag-uumpisa sa ating mga tahanan kaya nga meron tayong tinatawag na waste management program meron din tayong tinatawag na uh, Clean Air Act at Clean Water Act ibig sabihin lahat ng bahay dapat may poso negro. Lahat ng mga business establishment dapat merong sewerage system. Siyempre, pipili din tayo ng best kapitan o best punong barangay. Bakit? Dahil siyempre, sabi ko nga, kung alo ko lang ang masusunod, yung 42,000 barangay captain, bibigyan ko ng award. Why? 24-7 na nagtatrabaho ang ating mga barangay. Kung hindi nyo po alam, only the barangay captain at yung mga tao natin sa barangay ang nagsiservisyo more than 8 uh, hours. Just imagine, kahit na natutulog na si Kapitan, kahit na uh, yan ay kumakain kung ano man ang ginagawa, pag kinatok mo sa bahay, hindi pwedeng tatanggi si Kapitan pagkailangan ng tulong ng iyong constituent. Kaya nga sabi ko, yung mga kapitan sa probinsya, kaya yung mga barangay official, ipaglalaban ko po na yung magnakarta ng barangay ay mapasa. Bakit? Para pareho ho ang trabaho ng ginagawa ng kapitan sa Maynila at kapitan sa probinsya. Unang-una, uh, napakaliit ng mga allowance ng ating mga barangay official kagawad Tama sa po. province. Just imagine, ah, uh, Meron pa dyan sumusweldo ng dalawang libo, tatlong libo. E di mabuti na magkatulong ka na lang. Uh -huh. Pero yan, 24-7 nagtatrabaho. And of course, pati kagawad natin. Next, best kagawad. Ang best kagawad po ay hindi tinitignan kung sino ang pinaka masipag na kagawad sa paglilini, sa pag-ano. Hindi po. Ang para mapili kang best kagawad, ang ibig sabihin, yung mga panukalang batas na mga iminumungkahi mo sa Barangay Council, yan po ang mapipili nating best kagawad. Dahil ang kagawad ay tigabalangkas ng mga batas, ordinansa, resolusyon ng barangay. Next, best badak. 
dito po natin makikita yung mga report, yung mga tinatawag na badak functional. Yung uh, ang badak mo ay umaandar 24/7 fight against illegal drugs. Next is best uh, fight against COVID. Uh, COVID response and of course, siyempre ano yung mga ginagawa ng ating mga barangay lalong-lalo na nang mag-umpisa ang pandemya na to. Anong ginawa ni Kapitan pagdating doon sa lockdown? Anong ginawa ng barangay pagdating doon sa distribution ng pagkain? Anong ginawa ng barangay doon sa tinatawag na social amelioration program? Anong ginawa ni Kapitan para doon sa pagpapatubad ng protocol? Wearing of face mask, wearing of face shield, wearing of uh, uh, so, uh, tapos social distancing, tapos of course contact tracing. At ngayon, ang pinakamalaking gagampanan ng barangay kagawad, eh, uh, SK, eh, yung ating gagawin malawakang vaccination. Mm -hmm. Yung ating uh, ibibigay na vaccine against COVID. Ito ang isa ngayon na pinaghahandaan namin. And of course, road clearing operation, yung mga uh, Manila Bay cleanup, sunod-sunod yan. Yan ang ating mga gagawin at uh, pagtutulungan. Pag, uh, Naku, napakaganda talagang segment na sa sapagkat... Uh, hindi lamang nakikita ninyo na aming binubusisi ang mga public servants po ng ating kawani ng mga barangay, ngunit bibigyan din po natin ang uh, pagpupugay uh, ang kanilang mga ginagawa ang mga magaganda. Alam niyo po na mention niyo po yung best kagawad, ano po, uh, Yusek? Marami ho nagtatanong sa aking mga kagawad simula ho nang nag-start ito pong show na ito. Meron ba kayong metrics para malaman kung ano yung best badak, best kagawad, best kapitan? Alam niyo, mga kababayan, napakahira po yung metrics na yan sapagkat ang unang-una nakakasira sa public service ay politika. Sometimes, ang mga hagawad, napakaganda ng mga legislative agenda pero dahil sa politika at dahil ayaw si Mika yung hagawad na yon, ay eh hindi binabasa ng kapwa hagawad o kaya pinapasa ng council at pinipirmahan ng kapitan. Yan po ang nakakasira. So, mahira po yung metrics na yan. So, balit, sinabi ko nga kanina na you should not be limited to what your position brings. Kung ikaw ay kagawad, ipakita mo at tumindig ka ng sarili mo para maipakita mo sa taong bayan na hindi nasayang ang iyong boto, ang kanilang mga boto, rather. Kaya marami pang paraan para makapagsilbi kayo. Kaya naman po yung na-mention nyo po na yung napaka-importanteng gawain regarding uh, ng Kongreso na magkakaroon po ng Magna Carta Correct. for uh, Barangay. Nakakatuwa po sapagkat minsan, dahil po ako uh, nagsilbi nung nakaraan sa isang malaking subdivision para akong konsihal sa isang maliit ng munisipyo sa probinsya. Ay, ang suwelto ko ho ay nasa 21,500. Ah, maliit siya, honorarium lang po yan, hindi naman tawag na sweldo. Pero naaawa naman ako dun sa aking mga kasamahan, mga kaibigan sa serbisyo sa Pasay na halimbawa... Barangay 1-2-3 na isang kalsada lang, eh 2-5 lang ang sweldo eh. Eh 1,250 pesos per quincenas, honorarium. Eh paglapit ng isang kapitbahay mo, oh, kagawad, eh, namatayan kami o oh, kaya pambili ng gamot. Talagang mahirap talaga magserbisyo. Kaya po napakasaya ko po na yung Magna Carta for Barangay ay eh, sana maipasa sa Kongreso. At uh, alam ko po na dito po sa show na to, tututukan po namin ni eh, Yusek Martin Dino at saka meron po yatang katanungan ng ating pong magandang SK na si Maysa Alam niyo po Yusek, kanina pinag-uusapan po namin ni Kagawad Butch na bukod po sa mga kriteria na binanggit natin kanina for best peace and order, best cleanliness, uh, maganda rin po siguro kung meron din po tayong kriteria para po sa SK naman po natin na may mga magagandang programa <laughs> o proyekto na pinapatupad din po sa barangay. Of course, lalo na ngayon na ang batas sa SK ngayon, lalo-lalo na doon sa pananalapi, ay uh, nagawa na ng COA. Meron na tayong handbook no? uh, para doon sa guidelines kung ano ang gagawin ng ating SK sa kanilang pananalapi. Pero bago ako magtuloy, isa pa sa aming nilalaban ngayon na magkaroon ng allowance ang SK Kagawad, SK Secretary at SK Treasurer. Dahil saan ka ba naman nakakita na nag magtatrabaho tapos may accountability E eh, nising kong duling, di man lamang binigyan ng allowance. So, dapat lamang uh, nararapat na uh, kamukha ng SK Treasurer, pipirma ng cheque na pag malaking barangay, milyon. Tapos wala man lamang compensation. Kaya pinaglalaban natin ito, no? Na magkaroon ng compensation ng ating mga SK official. 
And of course, sabi ko nga kanina, no, May, uh, SK May, na ngayon, uh, sinasabihan ko ng mga kapitan, meron na pong guidelines sa binigay ang COA, Commission on Audit. Huwag nyo nang pakialaman ang pera ng SK. May mga kapitan na iniipit ang pera ng SK. Eh huwag po, dahil oras na makarating sa opisina namin yan, at mapatunayan namin na piniipit ni Kapitan o ng Barangay Council ni Tresorero ang pananalapi ng barangay, yung 10%. Boss, papayla namin kayo ng kaso. Dahil yan ay inaabuso nyo yung pwesto ninyo at na pondo ng may pondo, pinakikialaman nyo. Pati ba naman SK, kakanain nyo pa? Eh... Uh, tandaan nyo, may bantay korupsyon tayo ngayon na kung saan bubusisiin namin ang pananalapi ng barangay. Ngayon, uh, mainit na mainit na ang usapin na ibalik natin sa dati. Dahil ngayon, alam nyo mga kababayan, just a simple certification ni Kapitan, mailalabas ni Tresorero lahat ng pera ng barangay nang walang kaukulang dokumento. At the end of the year, that's the time magli-liquidate ang ating barangay. Dito na ang daming reklamo na aking natanggap. Sana po ay umayos ang inyong mga uh, liquidation sa COA dahil pag hindi naging maayos yan, ay eh umasa kayo na itutuloy namin ang kaso dahil ang pangako ni Presidente, yung kanyang natitira na more than one year ay ilalaan niya to fight against corruption. Magmula sa Malacanang down to barangay. Ayan po ang aking gagawin bilang undersecretary naman sa barangay. Okay, naku, talagang grabe oh, oras. Ang bilis. No? Ang bilis. No? <laughs> uh, una sa lahat, na ko pong pasalamatan ang One Media Network uh, sa pagkakataong ibinigay sa atin na tayo, taong bayan, ay, mag, ay magkaharap-harap at magkaintindihan. Siyempre, sabi ko nga uh, dito, uh, na-meet ko nga si Big Boss at napaka, napakalaki ng kanyang uh, uh, plano para sa uh, ating barangay sa buong Pilipinas at uh, talagang uh, they really want uh, to help our barangay and thank you very much for that. Sabi ko nga, no, uh, uh, hindi nagbibiro ang uh, ating bansa sa kinaharap ngayon sa paglaban sa COVID-19, sa pag-implement ng quarantine protocol at sa pagbibigay ng ayuda ng gobyerno sa sambayanan sa ating mga barangay. Uh, kaya inaasahan po na mag ng serbisyo kami at naniniwala sa pag-angat ng serbisyo, kalidad ng ating barangay. Siyempre, siya rin ang mag-aangat sa ating bayan. Yan po ang layunin ng siyo na ito. At uh, dito rin po ipakikita uh, kamukha niya yung mga abusado ng mga barangay official na dumudungis sa malinis na hangarin ng barangay. Birang frontliner ng national government at uh, siyempre, Uh, uh, sa aking dalawang partner uh, ito ang inyong lingkod Martin Dino kay partner ay napaka maraming maraming salamat po at uh, ako din po ay nagpapasalamat sa oportunidad na ibinigay sa akin ng One Media GNN Network sapagkat uh, ako ay nakakahalubilo ko po ngayon uh, ang ating pong uh, undersecretary ng DILG for Barangay Affairs at uh, kung gusto niyo pong mag-connect ay pwede niyo po kaming uh, dalawin sa Barangay Tayo FB page. Kaya po, uh, SSK, Atimay. Talagang tuloy-tuloy tayo, no? Oo. Hindi yes, lang po. sa FB page. Uh, kaya nga, ano, natutuwa nga talaga ako kanina na ganun pala kalawak ang ating ano, no? uh, estasyon. Nakikita ah, natin yung news at marami na pong gustong mag-connect sa show natin po. Pa, dahil ang dami po nilang concern at marami po silang gustong linawin tungkol sa mga serbisyong barangay na gusto nilang matutunan oh, po. Oo oh, nga, balita ko, bugbog na daw ang uh, cellphone ni 
kagawad. Oh, nga po. Uh, Pero alam niyo po, Yusek, uh, nakakahinga po lahat siguro ng 42,046 barangays ngayon sapagat ngayon ay meron na silang hingahan. At sa pamamagitan ninyo ay madudunog ang kanilang magagandang mga ginagawa, pati na rin ang mga hinanaing ng ating pumbayan. Uh, okay, at uh, siyempre, again, uh, talagang uh, siguro mamimiss ko na ito talagang problema, uh, programa natin. Mm. No? Uh, so, uh, kasamang Boots at uh, ang aking SK, uh, Ate May, uh, again, no? dadating na naman tayo sa mga issue solusyon. At uh, again, tara na! Sa barangay, barangay tayo! tayo.